नो क्वेश्चन थापा हाँ सॉरी इधर आना इधर आना दो दिन रह गए दो दिन दो दिन रह गए हैं और हम तो काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि जब आपकी फिल्म अच्छी होती है तो आप चाहते हैं कि लोगों को दिखाएं और उनका फीडबैक लें और यूजुअली जो होता है फिल्मों की जो फर्स्ट कॉपी है वो टाइम लगते हैं बनाने में लेकिन इस बार हमारे डायरेक्टर पहले एक फिल्म के साथ बिजी थे तो हमें इतना ट्रायल्स करने का वक्त नहीं मिला लेकिन अभी कल से ट्रायल शुरू हो रहे हैं तो हम फीड बहुत ही एक्साइटेड कह लीजिए कि है कि दिखाएं सबको फिल्म ऐसा सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दिखाएं सबको ये बात क्या के रोड पे खड़े रहते हैं मैंने बुलाया बोला बोल दो सबको हाँ मैंने अब की बार बुलाया ही नहीं किसी को ये बुला रहे हैं क्योंकि ये सब बहुत सोशल बटरफ्लाई हैं इनके ये सोशल मीडिया पे सारा दिन लगे रहते हैं और नहीं मैंने सबको बुलाया जिन जिन मतलब कट्टी बट्टी एक ऐसी फिल्म है जो हम लोग साउंड वी वी हम लोग सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं जैसे कंगना ने कहा कि अब तक दिखाया नहीं किसी को मतलब सब जानते किस किस को दिखाया है तो काफ़ी चर्चा हो रही है जिन जिनके बारे में जिनको हम लोग ने दिखाया है पर अभी कल से दिखाना शुरू करेंगे तो सब आ रहे हैं कंगना के पुराने डायरेक्टर्स मेरे जो दोस्त हैं विक्रम उटवानी विकास बहल आनंद जी राजू तो यू ये भी प्रोड्यूसर है फिल्म के तो उन्होंने भी बुलाया है सारे लोग को बुलाया है जिन जिनको जिनके साथ इन्होंने काम किया है मैंने मेरे दोस्त भी है जिन जिनके साथ का इमरान ने का, 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 काम किया है तो सब सब आ रहे हैं सब सब कह रहे हैं कि वी लव द प्रोमो देखना चाहते हैं तो हाँ मतलब वी कॉल एवरीबडी मैंने बुलाया है उनको मैंने अमित जी को बुलाया है और अमित जी थोड़े बिजी है पर बट बट ट्राई करने की जरूरत ट्राई करेंगे इतना सुख होता है ना ऐसे डायरेक्टर का जो सोशल बटरफ्लाई हो कि जिसका कोई हिसाब नहीं है हाँ। क्योंकि विकास इज अनदर सोशल बटरफ्लाई आपको कुछ नहीं करना पड़ता आप घर पे बैठिए और ट्रायल खुद विकास बहल आई टेलिंग यू ही इज ऑल्सो ही हेल्प सो मेनी ट्रायल्स मैं अपने घर पर बैठी थी और इतने फोन मैसेज खुद ही आ रहे हैं कुछ नहीं करना पड़ रहा तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपको नहीं तो यू फील सो रिस्पॉन्सिबल एंड स्पेशली बड़ा ऑकवर्ड लगता है सारे साल आप दिखते नहीं हैं ना सोशल मीडिया पे ना किसी से बात करते हैं और ट्रायल के टाइम पे फ़ोन करते हैं तो नेचुरल अजीब भी आप भी ऑकवर्ड हो जाते हैं दूसरा इंसान भी ऑकवर्ड हो जाता है कि अरे कहाँ से उभर के आई ये लड़की तो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि खुद देख रहे हैं सब कुछ नहीं मैं हम लोग दिखाना चाह रहे थे बट लिप टू लिप जो गाना है वो स्टॉप मोशन वाला गाना है हमने पहले भी बात की उसके बारे में तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन काफ़ी चल रहा था फाइनली संडे को खत्म हो चुका है पोस्ट प्रोडक्शन संडे को कॉपी निकली है नव वी आर रेडी टू स्टू स्टार्ट शोइंग द फिल्म सर उनको हाँ सर आमिर सर एंड द एंटायर यूनिट ऑफ दंगल इज वॉचिंग द फिल्म इन थर्सडे एट थर्सडे इन लुधियाना वो अभी वहाँ पे है वहाँ पे वो दंगल शूट का शूटिंग शुरू हो रहा है तो ही बुक्ड Theater in Ludhiana. He is watching it with the entire unit. Entire unit. And your question was, what was his reaction? Yeah. He loved the film. I before I left for Paris, I spoke to him and he said, "Okay, this is one of the most beautiful love stories that I have seen." And uh, I agree with him. And I feel it's very intense and it's very beautiful. Thapa. Imran, this is your. Uh, Arey, how are you doing? Hi, how are hey. you? Hey. Hello. Hi. This is this is your film quite a quite a while. What is going through your mind at this point in time? Oh, I'm very unusual degree of confidence because I'm I'm in a very rare position where I have seen the film well in advance and I know exactly what we have in hand, and I have a very uh, high degree of of personal satisfaction with the film, where I I feel it's it's come out exactly exactly the way that we had all hoped it would. I I don't feel that we have fallen short. I don't feel that any part of it has been compromised. it it is in a sense the the best possible uh, expression of of our creative sensibilities so i'm i'm happy i'm confident do you think that you know if you look at the first promo of the film they are fantastic they got a lot of buzz when it was not uh, do you think india is ready to see a film on a living relationship 
you know, it's, it's, I mean, because considering we are a community which gets offended by to, to, to be fair, <laughs> so for I all three of us are screaming already. It is not about it's, live-in it's not relationship. About, yeah. It's it's about so much more. <laughs> there, there's there, there is a little section where you show that they have had a live-in relationship, but it's not about that. We are not. Uh, defending, we are not uh, against, we are not for, we are not saying that it's good or bad, we don't have to do anything. We have to do it from the beginning. The minute he sees her, he says, let's do it. He's one of those shape-poo girls, who goes back and goes back. He's the first day. He's the first day. He's the best friend. 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 For him, everything is a compromise. He's a very sanskari girl. Very uncool. She says, we'll live in together. Yes, okay. But as 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 long as he can be with Payal, that's the most important thing. So it's not really about living relationship. It's about like um, it's about the obsessiveness of love and what love can make you do. And that I mean sounds very cliché, no, but no, just watch it, yar. I mean, it's a. I mean, dekh lo yar, Bhagwan. The thing with this film is that it has a lot of element that we can't reveal and our, uh, the promotions have been so demanding as in I am trying to explain my character which I can't explain yeah. and they are trying to talk about a film which has to be completely kept under wrap all for, for you all you know everything is for you all because uh, honestly, the experience that I had while having the narration, I was like, well, you know, I, I was a bit uh, on the fence about everything. Is it a love story? Is it a tragedy? Is it uh, going to be a slice of life? And that sort of anticipation and intrigue kept me on the edge of my seat. Yeah. And we want the same experience, audience to have the same experience. And we've tried so hard. And so many times we had this feedback that, you know, film looks very close. Sometimes it's getting image of rom-com. Then we'll get stressed. Our marketing team will have meetings. <laughs> then it'll, uh, you know, some, something will come out, le get leaked. And then again, we'll have <coughs> meetings. So we just don't know how to, how to, you know. And this film, like, honestly, is so beautiful. I think everyone should see it just to believe in the beauty of life, you know, how, how, uh, how ugly life can be and how, beautiful, how beautifully characters can react to it. Is so inspirational, and I want people to just see it, like now, like you just see it now, you know. <laughs> but Nikhil, you know, uh, uh, considering uh, your last release is just two weeks old. I mean, one week, one week three, three days, four days, ah. Uh. Uh. Like, yeah, one week. One week. Actually, but do you think it's it's too close? Are you seeing my halat? Yeah, no, it's not a, it's not a, it's not a, a, a designed uh, ideal scenario at all. I mean, I wish that, I think that hero got pushed from July and it came over here because everybody felt that Bajrangi Bhaijan should be Salman's first uh, home production and we should piggyback on that. So it's not an ideal scenario, but having said that, uh, yeah, the numbers of hero are holding, so I'm not complaining. <laughs> yeah. I asked, was it for you to juggle between the two? I didn't juggle, uh, no. no. The promotions have been yeah. going on simultaneously. Uh, luckily for me, in both cases, I was just completing both the films. So I told both people that, listen, I'm con film complete. Kar raho. Aap log promote karo. So I, I actually got into the promotion of Oyin Kati Party just now only. I mean, just we just went yesterday to Chandigarh. That's the first time I have been uh, uh, on on the with 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 Imran and Kangana. But the hero was complete when we started shooting uh, Kati Party. There was a seven-day overlap because we had to shoot uh, the college portion. In uh, during Diwali, so that was the only seven day overlap that was there. Seema, but tell me one thing <laughs> my interview that my first ever interview that went viral was way back in 2013 with Anupama. You know, but the thing is that I've been always the way I am, you know, and it's just it's just that now people are finding all these things so exciting, which, which is a bit of a revelation for me. It was back then also, but I was always this person, and I don't know what is so refreshing about it now. Uh, but I just don't know how to be any other way. I'm, you know. But we like viral. <laughs> we like viral. Have you ever tried to get both of them on digital platform? Because you know it's a, such a. I beg you to ask them this question. I, I did it. I, I I signed up for Instagram. I'm uh, I'm. I'm not very good at updating. I, I go, go two, three days and I forget. Then I say, I haven't uploaded anything yet, so I'll do it quickly. Yeah. 
अरे आई एम द ओनली वन रीट्वीटिंग मैं रीट्वीट कर रहा हूँ रीट्वीट कर रहा हूँ पीपला से स्टॉप रीट्वीटिंग द सेम पोस्ट सो आई एम आई एम ट्राइंग टू बी मोर कॉन्सियंशियस अबाउट इंस्टाग्राम आई 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 गेट देर उटनेसिन Uh, and I find that seeing that side of people depresses me. They don't need to be hiding behind anything now. Nowadays, they just. <laughs> no, you get you get a you get a much worse me, glimpse of them. Like, it's depressing. Know, I feel I that my that. characters are so demanding. I don't even get time for my family. And <laughs> why are you laughing? <laughs> no, I mean honestly, when I was playing that though, I was missing for like six months. I would just see my phone ringing, and I would see my mother's name flashing, and I'm like. Should I take it or should I not? Should I take it or should I not? And that's the kind of life I live with bile. It's been scarring. It's been like an experience of a lifetime. And this is the, again same thing. And my sister, my my team comes to me like we have one question. Can we ask you? I'm like no, you can't. So this is the this is the dedication that I give to my roles. And that goes on for like sometimes two weeks, sometimes two months with my <coughs> character. Ask Nikhil sir. I was like. for for 10 days i i was like without food without water without any contact where does social media exist in all of this yes and and you are working for them you know for them but i don't when i as a person don't have a personal life what do i offer you as kangana i have things to offer you as payal or uh, datto or tanu or any of my character but then when i work on them i get completely empty as a human being so i really have nothing fancy to offer you as i see most people hey you know they have this muesli i had this morning but i think the the point they're trying to make is that you'll be as entertaining as rishi kapoor on twitter so <laughs> that, that, i mean that you, you would not hold back at all ek minute main inse baat karu pehle ha kaha kaha shooting ki aur is film se kis tarah se aage jude gaye yaade ha to film shoot hui hai pune mein जहाँ पे फ्लेम कॉलेज के कैंपस के कॉलेज के कॉलेज में लोकेशन जो जो वहाँ वो था अहमदाबाद में शूट किया शूट किया क्योंकि मैं मैं अपने सारे फिल्म अहमदाबाद लेके जाता हूँ और डी डे भी लेके गया था तो वी टुक दिस ऑल्सो टू अहमदाबाद और मुंबई के सारे लोकेशन भी यादें मुझे लगता है कि पहली बार जब मैंने फिल्म देखी तो मैं उनको हमेशा चिढ़ाती हूँ मैंने कहा पहली बार एक अमीर डायरेक्टर ने मुझे शूट किया है जो एक जो एक इनका जो स्कूल है कल होना हो जो आई थिंक आई कॉल देम ऑल ग्लॉसी डायरेक्टर्स जो और हम जो है थोड़ा सा रॉ एज एज हाँ तो इट इज़ लाइक उसमें वो हमारा एलिमेंट है थोड़ा सा एजी और रॉनेस का लेकिन आप फिल्म जब देखते हैं तो बड़े खूबसूरत लोग और मेरे बाल स्ट्रेट करने में दो घंटे लगते थे रोज़ सुबह तो <laughs> तो इन्होंने बड़ा बजट था इनका मेकअप का हेयर का तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने और नहीं मतलब आओ है कैन आई से दैट दैट आवर हेयर पर्सन वाज फ्रॉम फ्रांस मतलब द द हेयर 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 स्टाइलिस्ट वाज फ्रॉम फ्रांस और वी हैड डन वन स्केड्यूल और आई मुझे ये मुझे तो पता भी नहीं था कंगना वैन के बाहर आती थी एंड शी लुक गॉर्जियस मुझे पता भी नहीं था कौन कर रहा था आई वी वी डिसाइडेड टू दैट थिंग दैट सडनली द हेयर पर्सन वाज नॉट अवेलेबल तो मुझे पेरिस में कुछ एम्बेसडर को फोन करना पड़ा आई हैव टू कॉल ऑफ द इंडियन एम्बेसडर इन फ्रांस टू मेक श्योर दैट द हेयर पर्सन वॉज गिवन द वीजा टू कम बैक इन टाइम फॉर द शूटिंग एंड ही इज आस्किंग मी कौन ऐसे आप समझ में नहीं आ रही दिस इज द बिगेस्ट हेयर स्टाइल इन फ्रांस Well, I completely respect what she said, and also, you know, we have to see that what I say as a statement is not to get everyone's vote. Vote. I'm not a politician. You see, I uh, value and I welcome uh, every opinion that people have, and I think I respect people who choose to differ. That is the idea of making a statement, right? So Divya is saying out of her experience. 
Uh, so am I. So I, as much I respect my opinion, I respect hers as well. But I also think that nobody could play Devya's role in Bhag, Bhag Milka Bhag the way she played it. So yeah. yeah. इतना लंबा क्वेश्चन है मतलब मैं मैं भूल गया क्वेश्चन ही क्या है क्या कि आपको क्या लगता है लोग लोग प्रोटेस्ट करते हैं देखिए लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे आई थिंक दैट देर आर सम वैलिड प्रोटेस्ट एंड देन देर सम पीपल दैट जिनको प्रोटेस्ट वी कैन नॉट एज क्रिएटिव पीपल हम लोग ये नहीं कर सकते कि यू you नो know, वो गलत है या सही है हम जो हम लोग को बनाना है जो हम लोग को लगता है सही है हम लोग वो करेंगे बट देर आर देर विल बी पीपल वो ऑलवेज फील ऑफेंडेड अबाउट समथिंग और दर अबाउट मतलब आई थिंक दैट जो जिन जिनके आपने एग्जाम्पल्स लिए हैं रहमान सर या रजनीकांत सर दे आर आई मीन इतना दे आर सर इम्पोर्ट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर एफ टी आई में हंगर स्ट्राइक चल रहा है मैं तो पूरा टी शर्ट पहनने वाला था बट सब लोगों ने रोक के रखा है मुझे सपोर्ट एफ टी आई है बट आई थिंक दो आर वेरी वैलिड प्रोटेस्ट दैट वी शुड भी गोइंग वी शुड भी सपोर्टिंग एफ टी आई बट आई एवरीबडी एंटाइट टू अ प्रोटेस्ट या वाई शुड भी स्टॉप जो जो मुझे लगता है प्रोटेस्ट का सही है ये उनको लगता है प्रोटेस्ट पीपल आर एंटाइट टू प्रोटेस्ट वॉट इट इज अबाउट आई डोंट आई मीन आई एम नॉट ऑफकोर्स नॉट रहमान सर विल डू वॉट यू वॉन्ट टू डू सो रजनी कान डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इट विल नॉट कॉब एनी बडी मेरा ये मानना है कि दुनिया ऐसे निकम्मे लोगों से भरी हुई है जो पब्लिसिटी के के भूखे हैं एंड मूवीज आर द इजीएस्ट वे टू यू आर आस्किंग व्हाई इज नॉट ऑन ट्विटर यू एंड यू आर आस्किंग एंड मूवीज आर द इजीएस्ट वे टू डू दैट लोग बड़े आसानी से ओपेंड हो जाते हैं कि आपने ये ये डायलॉग बोला आपने ये कपड़े पहने आपने ये लिरिक गाया अपने गाने में आपके फिल्म का टाइटल वो है इट इज द इजीएस्ट वे एंड आप उनको सीरियसली नहीं ले सकते हैं आप उनको जितनी इंपॉर्टेंस uh, देंगे लाइट बंद हो गया आपका आप आप उनको जितनी इंपॉर्टेंस देंगे उनका मकसद पूरा तो हुआ ना दे वॉट डेविजिबिलिटी सॉरी लाइट उनको जितनी इंपॉर्टेंस देंगे जितना अटेंशन देंगे उनका मकसद फिर पूरा पूरा होता है then they are getting what they want नहीं ऐसा आई थिंक आई कैन आई डोंट कंप्लीटली अग्री विद दैट बिकॉज देखिए हम लोग एक ऐसा देश है जिसमें इतने रिलीजन्स रहते हैं इतनी लैंग्वेजेस रहती है इतने ज़्यादा कास्ट और इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी है कल्चर में तो इस तरह के जो वाक़ भी उठते हैं सवाल उठते हैं उन पर डिस्कशन होनी चाहिए उनको एड्रेस किया जाना चाहिए किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी चीज़ को लेके बातें जो हैं दब रही हैं क्योंकि डेमोक्रेसी का यही मतलब है जैसा सर ने कहा कि प्रोटेस्ट होते हैं उनका निष्कर्ष क्या होता है उनका निचोड़ क्या निकलता है वो उस वो मुद वो अलग चीज़ है लेकिन प्रोटेस्ट होने चाहिए अगर मुझे लगता है कि मेरा नेबर ऊपर से पानी फेंक रहा है आई वॉन्ट टू प्रोटेस्ट तो कितना इरेलीवेंट क्यों ना किसी को साउंड करें मेरे लिए वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है तो वी कॉन्ट रियली इग्नोर अदर्स परस्पेक्टिव ये बोल के कि ये लोग नलायक हैं और बेकार हैं बेरोजगार हैं यू नो सो इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड क्या उसका दिस इज़ हाउ दिस कंट्री दिस डेमोक्रेसी विल सर्वाइव नहीं तो कौन सा देश है कि जिसमें इतने सारे रिलीजन इतने सारे मोर देन सिक्सटी फोर लैंग्वेजेज और इतनी ज़्यादा शांति में रहती हैं इस बिकॉज इज द इस इस बिकॉज एवरी वंस परस्पेक्टिव एंड ओपिनियन इज दैट मैटर्स जी सर जी जी अभी तो आपने देखा ये उन्होंने ये कुछ बोला इन्होंने कुछ बोला दैट इज वॉट रिलेशनशिप ऑल अबाउट कभी कट्टी होती कभी बट्टी होती है तो टेलिंग मी हाउ डज इट जस्टिफाई मतलब जिस तरह से मैंने समझ में नहीं आया आपका जो शुद्ध हिंदी में आपने जो पूछा है इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन होती है हर रिलेशनशिप एक स्विंग की तरह होता है हर रिलेशनशिप में कभी कट्टी होती है कभी बढ़ती होती है और वो ही है इसमें जहाँ पे पूरी फिल्म में आपको लगता है कि इन दोनों कैरेक्टर्स में कट्टी हुई है एंड में जाके उनके उनके बीच में बढ़ती होती है कट्टी होती है आपको देखना पड़ता है अच्छा आप दोनों 
अन्य क्षेत्र में किस तरह से रहता है क्या हो किसी चीज में दिलचस्पी रखते हैं राजनीति खेल किस तरह से मैं मुझे अगर आई थिंक निर्देशन में इंटरेस्ट है कभी मौका मिलेगा तो मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहूँगी क्या आप फिल्मों के सिवाय पूछ रहे हैं हाँ फिल्मों के सिवाय और किन क्षेत्रों में आपकी दिलचस्पी है मुझे फार्मिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कभी अगर ऐसा मौका मिला तो मैं मनाली में वैसे फार्म खरीदा है मैंने तो वहाँ पे मैं फार्मिंग करना चाहूँगी मैं फिल्में बहुत देखता हूँ उसके अलावा मैं अपने घर वालों अपनी सी लेगो 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 जी लेगो के ब्लॉग्स तो आप जानते ही होंगे मैं हाँ मेरी मेरी बहुत सिंपल सी लाइफ है मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ फिल्में देखना चाहता हूँ अपने दोस्तों और अपने घर वालों के साथ वक्त बताना चाहता हूँ दीज आर माई इंटरेस्ट इन लाइफ सी द थिंग इज़ के किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जाई हो कही गई हो और क्या कहा गया हो वो भी आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए और वट एक्टर्स से इज नॉट गॉसपल्स ट्रूथ ना समटाइम्स वी ऑल्सो विजिट आर स्टेटमेंट्स एंड सी के आई कुड हैव लेट गो ऑफ यू नो एक गाना सुना है अपने बॉबी का गाना हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए वो करना पड़ेगा अरे मेरे को मेरे को फिनिश करने दो ना मैं आंसर तो ऐसा नहीं है हम लोग भी आई एम जस्ट अ ट्वेंटी एट ईयर ओल्ड गर्ल हु समाइम सेज थिंग्स शी लाइक समटाइम्स आई माइट विजिट माई स्टेटमेंट एंड फील के ओके आई कुड हैव स्किप इट तो वैसे ही है तो इन चीज़ों को जो बेकार हैं बेवजह हैं उनको ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है ये मैटर करता है कि वट इज़ हैपनिंग ऑन द एटीन ठीक है तो आप प्लीज़ फिल्म देखिएगा और बाकी कोई क्या करता है अपने घर में हमें क्या लेना देना क्यों कमरे में किसी से के साथ बंद हो कमरे में बंद हो सिर्फ मेरी बीवी दैट दैट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप है ऐसे ही होता है फिल्म रेजिनेट विद मी जब निखिल ने मुझे स्क्रिप्ट नरेट किया था मुझे अपनी अवंतिका के साथ रिलेशनशिप की काफ़ी झलक नजर आए आई 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 फेल्ट दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट वेरी ऑर्गेनिक डिपिक्शन ऑफ रियल रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते ही रहता है लड़ाई झगड़े होते हैं आप एक दूसरे से तंग हो जाते हैं उसके बावजूद आप प्यार करते हैं आप एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते हैं दैट्स दैट इज़ द नेचर ऑफ ऑफ रियल रिलेशनशिप्स दैट इज वॉट रेजिनेटेड विद मी वाई आई फाउंड द स्क्रिप्ट सो एक्साइटिंग हाल में किसी से कर चुके होंगे पहले अभी किए हैं जी उन्होंने मुझे मैं नहीं जी इमरान खान ने मुझे बहुत परेशान किया क्योंकि इमरान खान बात करना बंद ही नहीं करते बंद ही नहीं करते वो मतलब उसके वो, वो उस, उसके एक दो ग्रुप्स होते थे फर्स्ट हाफ में एक ग्रुप है सेकंड हाफ में दूसरा ग्रुप है वो लोग बैठ के मतलब दे विल टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग जिस तरह से जिस तरह से ये जूता पॉलिश किया जाए उसके अंदर कंकर क्या होते हैं वो क्या हाउड वो इस उसमें एक अलग पॉलिश होना चाहिए कॉलेज फ्रेंड्स का रिलेशनशिप मैथड एक्टिंग वो कर रहे थे तो मैं हमेशा बोलता था इमरान दिखनी चाहिए कमॉन मैन इमरान कॉन्सेंट्रेट मैन कमॉन है पायाशू के इरीटेट हुई थी अदर गाइज जो उनके दो दोस्त थे उनके उनसे भी वो बातें करते थे बातें करते थे बातें करते थे अच्छा आपने मेरा यूट्यूब वो देखा है जहाँ पे मैं चला रहा हूँ हाँ आपको लगता है कोई मुझे परेशान कर सकता है अभी कोई नहीं है सबको सेट कर दिया है सब सेट है अभी लास्ट सीन ऑफ द फिल्म 
द लास्ट सीन ऑफ द फिल्म आई हैव रिटन दैट सीन और मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि मैंने उसके डायलॉग्स भी लिखे हैं पहले मैंने सजेस्ट किया था निखिल सर को लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप ही लिख के दो एंड ही लाइक वट आई रोट तो मुझे अक्सर इस बात का बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है कि क्या फीडबैक रहेगा क्योंकि मेरी जो जैसे क्वीन के लिए भी मैंने डायलॉग्स लिखे थे तो मेरे एक एक बहुत ही रॉ लैंग्वेज आई यूज़ फॉर डायलॉग्स जो कि ऐसा लग डायलॉग डायलॉग ही लगती नहीं है तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी जिसका काफ़ी वेट होता है सीन का बट द लाइन्स आर वेरी सिंपल तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि कैसा उसका फीडबैक रहेगा लोगों को कैसा लगेगा अब मैं एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपने डायलॉग्स पे काम करूँ कुछ एक्टर्स ऐसा करते भी हैं और मैं अपने सभी कैरेक्टर्स पे करती हूँ इसमें इतना मौका नहीं मिला लेकिन एक एक जैसा मैंने कहा एक सीन मैंने लिखा है बट यूजली आई वर्क अलॉट अभी मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है रंगून के बाद जो है एक उस पर भी आई एम आई एम वर्किंग ऑन द डायलॉग्स तो उसमें शायद मैं लिखूँगी जब एक एक सिंगल कैरेक्टर की जर्नी होती है उसमें आपकी ज़्यादा पकड़ आ जाती है तो आई इन्जॉय दैट प्रोसेस इनको कैसे पता होगा अरे मैंने तो एक सीन जो उन्होंने उन्होंने कहा था लिखने मतलब आई आई जस्ट फेल कि मुझे वो सीन विदाउट डायलॉग्स करना था कंगना फेल कि फॉर हर बी फॉर हर बी फॉर हर टू बी एबल टू इमोट द वे शी वॉन्टेड टू डू शी नीड टू से सम लाइन्स तो आई सेट प्लीज गो एड एंड राइट इट आई ट्राई टू राइट इट आई डेंट वर्क दैन शी सेट दैट कै कैन आई राइट कैन आई ट्राई एंड राइट इट शी ऑल्सो हेजिटेटेड बिफोर से ऐसे ऑफकोर्स गो एड मेक्स माई लाइफ सिंपल गो एड राइट इट शी रोट इट आई आई स्पोक टू इमरान अबाउट इट क्योंकि इमरान का एक उसके पहले एक सीन है जो जो इम्पोर्टेंट है सो वी डिस्कस्ड इट एंड दैट्स हाउ इट केम अबाउट आई मीन जिस तरह से बट आई थिंक दैट आई थिंक दैट जो आप पूछ रहे हो वो इज इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम द वॉट शी इज सेंग अबाउट द नेक्स्ट फिल्म और द फिल्म दैट शी इज गो आफ्टर रंगून वे शी इज़ एक्चुअली डूइंग वर्क विद इन दैट इसमें भी एज ए कोलेबरेटिव एफर्ट है जिस तरह से हमें इमरान हमेशा आके बोलता था मैं ये सीन लाइन ये लाइन चेंज कर रहा हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ दैट इज दैट इज वन वे ऑफ वर्किंग इन द केस ऑफ द सीन दैट शी इज टॉकिंग अबाउट There were no lines, and she wanted to say. So I said, please go ahead and write it. Say what you want to say. Last question. Kona recording said that you're the highest paid actor today, and uh, unfortunately there have been a uh, situation where you see flat work. So do you think that if actresses say something like this, they are criticized more than actors in this? Well, the thing is that I have uh, only received some sort of opposition, uh, valuable feedback, <laughs> which is not. from people it is from people who are very who are hurting with this sort of, of uh, progress that i've made so i don't think people are not happy for me i just feel the one who are uh, getting affected with my success they are not happy and it's natural to understand why they are not happy they will have to be numb or zombie or dead not to feel what they're feeling you know so i'm happy that they are giving very natural reactions but apart from that i feel people are very proud of me they are very happy for me and i am i i feel a lot of uh, uh, positivity and i think people want to see me progress and grow thank you thank you so much thank you guys thank you so much for coming no oh i'm going to throw that for the zero yeah hello zero correct na i said the right thing okay thank you, thank you. Thank you.